Hi, dear students. Let's see this question that was asked in KBY 2020 SX Part 1. This was a nice question, by the way. In this, what is happening is there's an engine which is moving, which is working in a cyclic process between the temperature 200 Kelvin, uh, this is constant temperature, and another hot body which is initially at 600 Kelvin. So basically, if we try to understand that, uh, suppose this is an engine, so this is some engine. So basically, this is extracting heat from the hot body. This is a hot body, right? It is an initial temperature of 600 Kelvin and it will be performing some work in the cyclic process. And then it is releasing the heat at the cold body, which is uh, at temperature 200 Kelvin, right? Now, <clears throat> This temperature 200 is constant, but this temperature of the hot body is uh, slow, uh, slowly decreasing because as the hot body gives the heat to the engine, its temperature goes down. Okay. Now, in the question, we have been asked to find the maximum work that can be done by the engine while the temperature of the hot body moves from 600 to 400 Kelvin. But the hot body ka temperature 600 to 400 Kelvin. Ho gaya hai, इस ड्यूरेशन में हमें आ, इस ड्यूरेशन में हमें टोट मैक्सिमम वर्क हमें निकालना है आ, इस इंजन ने कितना किया होगा राइट तो अब लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन बेसिकली अच्छा एक बात और इसकी जो हॉट बॉडी है इसकी हीट कैपेसिटी दी गई है वन जूल्स पर केल्विन ओके अब सबसे पहले वी नीड टू रियलाइज की एक इंजन की एफिशियंसी क्या होती है तो इंजन की एफिशियंसी होती है वर्क डन अपॉन Heat input, ठीक है वर्क डन बाई दी इंजन डिवाइड बाई हीट इनपुट ठीक है वी हैव टू फाइंड दैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब वी हैव टू डिजाइन द इंजन विच इज मोस्ट एफिशियंट अगर एक ऐसा इंजन जो कि मोस्ट एफिशियंट होगा वो सबसे ज्यादा वर्क कर पाएगा राइट वी ऑलरेडी नो कि मोस्ट एफिशियंट इंजन कौन सा होता है कार्नो इंजन कार्नो इंजन मोस्ट एफिशियंट इंजन होता है और कार्नो इंजन की जो एफिशियंसी होती है वो वन माइनस टी लेस अपॉन टी हाई मतलब सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर ये होता है ठीक है अब अगर अपन यहां पे सिचुएशन को देखें तो यहां पे जो सिंक टेम्परेचर है मतलब जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है टू हंड्रेड कैलविन बट जो हाइयर टेम्परेचर है जिससे बॉडी को हीट मिल रही है वो सिक्स हंड्रेड कैलविन पे है वो सिक्स हंड्रेड कैलविन पे है राइट इनिशियली इनिशियली तो इस जो आ, ये जो इंजन है इसकी एफिशिएंसी भी एक्चुअली टाइम के साथ चेंज होती जाएगी बिकॉज जैसे जैसे हॉट बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होगा वैसे वैसे वी कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ दिस यू नो इंजन विल चेंज ओके नाउ लेट्स लेट्स गो एट टाइम टी एंड लेट्स गो एट टाइम टी एंड सी की क्या हो रहा है टाइम टी पे क्या हो रहा है लेट अस से टाइम टी पे इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर टी हो चुका है ठीक है एंड इस हॉट बॉडी ने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंजन को दी एंड इस डी क्यू का डी डब्ल्यू वर्क इस इंजन ने किया राइट right? तो सिंस ये मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन है क्योंकि हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है तो वी विल अज्यूम दैट इसकी एफिशिएंसी कार्बन इंजन के इक्वल हो जाएगी तो सिंस ये मैक्सिमम एफिशियंसी वाला इंजन है तो वी विल राइट एफिशियंसी की वैल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस टी लो अपॉन टी हाई वन माइनस टी लो विच इज कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिवाइड बाई टी हाई टी हाई को अपन टी लिख सकते हैं बिकॉज टी इज दिनियस टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट बॉडी ओके अब यहां से वन माइनस टू हंड्रेड बाई टी डी क्यू क्या है डी क्यू इज दीट गिवन बाई दिस बॉडी ठीक है हॉट बॉडी तो कैन बी से डी क्यू की वैल्यू माइनस सी डी टी भी हो जाएगी ठीक है, यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी मैट्री डी क्यूज टू एम एस डेल्टा टी होता है एम होती है मास एस होती है स्पेसिफिक हीट तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट को अपन हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं और माइनस साइन इस लगा है बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विथ टाइम टेम्परेचर जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो डी टी नेगेटिव क्वांटिटी है और डी क्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसलिए अपन डी क्यू को माइनस सी डी लिख रहे हैं ठीक है तो यहां पर इसको मैं माइनस साइन लगा के सी डी लिख सकता हूँ ठीक है सी की वैल्यू एनी क्वेश्चन में बन दी गई है 
ओके सो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है dw की वैल्यू आ रही है 200 अपॉन t माइनस वन इंटू डी टी सी की वैल्यू वन सब्सिट्यूट कर दी बस जॉब डन वर्क डन को जीरो से w इंडिकेट कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ दी हॉट बॉडी मूव फ्रॉम सिक्स हंड्रेड टिल फोर हंड्रेड ओके तो एल पे w आ जाएगा ठीक है 200 हंड्रेड बाई टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा 200 हंड्रेड डी टी बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा एल एन टी इसमें लिमिट जाएंगे सिक्स हंड्रेड से फोर हंड्रेड माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा इसमें लिमिट जाएंगे सिक्स हंड्रेड से फोर हंड्रेड ठीक है तो वॉट आर वी गेटिंग ये आ रहा है सॉरी एक्सक्यूज मी तो ये आ गया एल एन ऑफ टू बाई थ्री माइनस माइनस टू हंड्रेड करेक्ट तो दिस बिकम्स टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड एल एन ऑफ टू बाई थ्री ओके सो दिस इज वॉट गेट ठीक है तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो वन माइनस एल एन ऑफ थ्री बाई टू ठीक है यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ लॉ इसको रेसी प्रोकल करके माइनस साइन लगा के लिख सकते हैं टू हंड्रेड इंटू वन माइनस थ्री एल एन थ्री बाई टू तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली अ वेरी नाइस क्वेश्चन आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट्स इट थैंक यू